বাউলগান আর সাধু সঙ্গে জমজমার বাঁকুড়ার বৈষ্ণব নগরী সোনামুখের মনোহর দাসের তিন দিনের মহোৎসব কয়েকশো বছরের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী রামনবমী তিথিতে শুরু হয়েছে মহোৎসবের অনুষ্ঠান যোগ দিয়েছেন দেশ বিদেশের অসংখ্য সাধু বাউল শিল্পীরা কথিত আছে যে মনোহর দাসের নামে এত বড় মহোৎসবের আয়োজন হয়ে আসছে তিনি আদতে সোনামুখের বাসিন্দা ছিলেন না চৈতন্য দেবের নীলাচলে যাত্রার সময়কালে জনৈক মনোহর দাস দামোদর দাস পায়ে হেঁটে দামোদর পেরিয়ে বাঁকুড়ার সোনামুখে এসে পৌঁছন এবং এখানে তালপাতার কুটির তৈরি করে থাকতে শুরু করেন একই সঙ্গে এখানের শ্যামের মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে আরাধনাও শুরু করেন পরে তিনি সোনামুখীতে সিদ্ধি লাভ করেন এই মহোৎসবটা দীর্ঘদিনের মহোৎসব তবে আমার লাইফে আমি যতটা পা জানি আমি দীর্ঘ সত্তরই বছর ধরে এই আধ্যাত্মিক লাইনে আছি ছোটবেলা থেকেই এবং সাধুগুরু বৈষ্ণব মহাজন যারা এনাদের পিছে পিছিয়ে আমি ঘুরি বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনোহর দাস রাম নবমীর দিন সমাধিস্থ হন সেই সময়কাল থেকে মনোহর দাসের স্মরণে তিন দিনের মহোৎসব শুরু হয় বাউল গানের পাশাপাশি মূল আকর্ষণ হল ভাত কারাকারী অনুষ্ঠান বেশ কয়েকটি নতুন মাটির হাঁড়ি পাশাপাশি রেখে অন্নভোগ রান্না হয় সেই অন্নভোগ সংগ্রহের জন্য শুধু সোনামুখী বা বাঁকুড়া জেলা নয় রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে উত্তরপ্রদেশ বিহার গুজরাট সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন হিন্দুদের পাশাপাশি বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষও যোগ দিয়েছেন বার্ষিক এই মহোৎসবে ফলে আক্ষরিক অর্থেই এই মেলা হয়ে উঠেছে সম্প্রীতির উৎসব তিমির কান্তিপতের রিপোর্ট কলকাতা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বাঁকুড়া